ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നെഗ് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വളരാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൈ നന്നായി കൈയും അതുപോലെ തന്നെ കാല് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെളുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാനിക്യൂർ പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കയ്യിലും അതുപോലെ തന്നെ കാലിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയാസിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് കക്ഷം തുടയെടുക്കുക അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാനിക്യൂറായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലിടുന്ന ആ ഒരു പാക്കാണ് നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല നിറങ്ങിട്ടാനുള്ളത് ഞാനപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് കയ്യിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും രണ്ട് കൈ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് ഒരു കൈമ്മയാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലാണ് നഖം കൂടി ഉള്ളത് അപ്പോൾ നഖവും കുറച്ചും കൂടി വളർത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വളരാനും അതുപോലെ തന്നെ നഖത്തിന് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയാസൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് മോരോ അല്ലെങ്കിൽ തൈരോ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ കൈ മുങ്ങാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്തുപ്പാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപ്പാണെങ്കിലും എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കയ്യിൽ ഇന്തുപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ അതിലേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാലും അതുപോലെ തന്നെ തുടയിടക്കിലൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു വെള്ളം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടി നന്നായിട്ട് കട്ടിയാക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആക്കണ്ട അങ്ങനെ കട്ടിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാനിക്യൂറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് കൈ അതിൽ മുക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് കഴുകൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആവും നല്ല തിളക്കം കിട്ടും നഖങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നഖം വെട്ടി നെയിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ കളയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെയിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും കളയണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുണ്ട് രണ്ട് കൈൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ ഒറ്റ ഈ ഒരു സംഗതി ചെയ്തപ്പിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും ചേഞ്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പാക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ട് നിന്നോളൂ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് രക്തചന്ദനാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത തൈരില്ല അതായത് മോരോ തൈര് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മോരും തൈരും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളം തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോഡി പോളിഷ് ചെയ്യാനും ബോഡി സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഗോതമ്പ് പൊടി എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്രയും കാലത്ത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് പൊടി എന്നാണ് അത് അടിപൊളിയാണ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ ആവട്ടെ ബോഡിയിലാണ് ആവട്ടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ പറയുക ഈ കോറൽ വര അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കൊതുക് അടിച്ച പാട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാടുകളൊക്കെ മാറാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് രക്തചന്ദനം അപ്പം അത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്തുപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ ഇന്തുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കാരണം ആദ്യം തന്നെ ഇന്തുപ്പിട്ട് അത് സ്ക്രബിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം പോലെ ആക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മളൊരു തിക്കായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട്
കൈ എന്താ പറയുക വെട്ടി തിളങ്ങുക ചെയ്യണം അത്രയധികം റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അടിപൊളിയായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇതങ്ങനെ പോവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എൻ്റെ മുൻപ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച ആ ഒരു കയ്യല്ല നമുക്ക് കൈ മുട്ട് കാൽ മുട്ട് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് കറുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഗോതമ്പ് പൊടിയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടു എൻ്റെ കൈമുട്ടിലുള്ള കറുപ്പ് കളർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വരലിൻ്റെ ആ ഒരു വരകളുണ്ടല്ലോ മടക്കളവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കളറൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം എനിക്കങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കറുപ്പ് ഒരെണ്ണം വെളുപ്പാവില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒരേ കളർ അത്യാവശ്യം കിട്ടും പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാജ് എടുക്കാം ഓയിൽ മസാജ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് പകുതി എടുക്കാണ്ട് ആ പകുതി നീര് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നൊരാഴ്ച സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ച ചില്ല് ബോട്ടിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രിക്ക് എടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മുടെ രണ്ട് കയ്യിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സംഗതിയും കൂടി ഉണ്ട് നഖം വളരാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് കാണാൻ എന്താന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വൈറ്റൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പ്ലസ് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ പലരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് എന്താ പറയുക രണ്ട് കയ്യിലും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ കാല് അതുപോലെ തന്നെ കക്ഷം അതുപോലെ തന്നെ തുടയിടക്ക് എല്ലായിടത്തും കറുത്തിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കഴുത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കറുപ്പ് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫേസിൽ ഇടേണ്ട കാരണം മിക്കവർക്കും ഓയിലി സ്കിന്നാർക്കൊക്കെ അത് എന്താ പറയുക പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് രാത്രി ഒന്നും ഓവർ നൈറ്റ് ഒന്നും വെക്കേണ്ട അടിപൊളി സംഗതിയാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാത്രി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പഴയ ഒരു ബദാം ഓയിലിൻ്റെ ഒരു കുപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ഞാൻ ആക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ എപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഇതൊന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കാരണം അടിയിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഊറിലൊക്കെ അടിയിലാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കി എടുക്കുക അത്യാവശ്യം നമ്മൾ രണ്ട് കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കയ്യിലാണ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നഖങ്ങളും ഇത് ചെയ്യേണ്ട നഖങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നഖങ്ങൾക്ക് നഖം വളരാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു സംഗതി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടിടേണ്ടത് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നഖ നന്നായിട്ട് വളരാനായിട്ട് നഖത്തിൻ്റെ വളർച്ച പെട്ടെന്നാക്കാനുള്ള ഒരു ക്രീം തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ടാൽക്കം പൗഡറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കുക ടാൽക്കം പൗഡർ എടുക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഫേസിലൊന്നും ഇടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റൊന്നും കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ടാൽക്കം പൗഡർ ഏത് ബ്രാൻഡിന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് ആദ്യം വേണ്ടത് ടാൽക്കം പൗഡറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നഖത്തിൽ നമ്മൾ രാത്രി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ക്രീമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണം ടാൽക്കം പൗഡർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്രീം സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് കേടാവൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ടാഴ്ച ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ഇരിക്കും കാരണം ടാൽക്കം പൗണ്ടറൊക്കെ കുറേ നാളുകൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളും കുറേ കാലം ഇരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചധികം വേണം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം രാത്രിയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നഖത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കളറില്ലേ നമ്മുടെ നഖത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കേടലൊക്കെ മാറിയിട്ട് കെട്ടു പോകാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നഖത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു വൈറ്റനിങ് കളർ പോലത്തെ കിട
കേൾക്കാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മുടെ നഖങ്ങളിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ കൈമ്മയാണെങ്കിലും കാലമ്മയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ വെളിച്ചെണ്ണ അത് നമുക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് ക്രീമായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കയ്യിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ഫുൾ ബോഡി നമുക്ക് കുറച്ച് നിറം വയ്ക്കാനായിട്ടൊരു ലോഷൻ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ള സംഗതികൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതാണ് കൈമ്മയും കാലുമൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ മുൻപത്തെയും കൂടി ഇതിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നഖങ്ങളും ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ആ ചെറുനാരങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ആ ഒരു എണ്ണ നഖങ്ങളിലാക്കാത്തത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ ആ ഒരു തൊലി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നഖത്തും ഉണ്ടാവുന്ന മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം തൊലി ആ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ആ ഒരു നഖമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുന്ന ക്രീം അപ്പോൾ എല്ലാ വരലും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൈമ്മ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി നഖം നന്നായിട്ട് വേഗം തന്നെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൈമ്മയും കൂടി കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എണ്ണയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തുടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് വീഡിയോയിൽ പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും തുടച്ച് കളയണം നമ്മൾ എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതാ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മാറ്റം നമുക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ആ ഒരു പാക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് രക്തചന്ദനും അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവില്ല കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തൈരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി മിക്സാക്കാനായിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തൈരും തൈരോ മോരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ കണ്ട മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഒന്ന് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ ഒരു മാറ്റം കണ്ടു എന്തൊരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയും നല്ല നിറവും വയ്ക്കും അപ്പം നമുക്ക് കൈമ്മയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാലുമ്മയും കക്ഷത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ടു ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടാറില്ല എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നഖ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ള നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് അങ്ങനെ വയ്ക്കണം എന്നൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊരു വീരി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ഇട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അത്ര ഡാർക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോളിടയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കും ഡാർക്ക് കളറൊക്കെ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു കൈയും എൻ്റെ പഴയ കൈയും കൂടിയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ച